フィリピンと日本のつながり皆さんはどんなことをご存知ですか私の住むネグロス島にも実はフィリピンにいながら日本を感じられる場所がいくつもあるんですダイヤルイレブン今回はフィリピンの山奥にひっそりと佇むこの鳥居の正体を探ってきましたネグロスオリエンタルの州都トゥマゲテのすぐ西隣の町バレンシアネグロス島で2番目に高いタリニス山に沿って立地し町の 65% が山岳地帯に分類されますそんなバレンシアの山奥にジャパニーズシュライン日本の神社と呼ばれ現地の人たちに親しまれている場所がありますバレンシアの市街地を北に抜けて山側の小道をひたすら登っていきますなかなか急な登り坂ですがコンクリートで舗装されているのでバイクや車で行くことができますがこの日は道路が工事中ハイキングも兼ねてここからは自分の足で登っていくことにしますバレンシアの山岳地帯は海側よりもかなり標高が上がるのでとても涼しく感じられます地上よりも天気が変わりやすく寒気でも曇りや雨が比較的多いのも特徴ですそういった違いからか山岳地帯では地上よりも出会える植物の種類が多い気がします検索アプリ Google レンズを使って見かけた植物の名前をいくつか調べてみましたこういった植物鑑賞もハイキングの醍醐味ですねそしてそろそろ足腰が限界を迎えそうなタイミングで見えてきましたジャパニーズシュラインの鳥居です大きくて立派な鳥居ですねフィリピンの山奥に突然現れる鳥居日本人の私からするとなんだか不思議な感覚です鳥居をくぐって先に進むと開けた公園のような場所に出ますそこに佇むのは高さ8メートルほどの大きな銭湯こんな山奥にこれだけ大きなものを混流するのはさぞ大変だったと思いますさて先ほどの鳥居とこちらの塔誰が何の目的で建てたものだと思いますか答えは塔の横のこちらの銅板に書かれていましたは太平洋戦争の際連合国軍に追い詰められた日本軍がこの辺りの山岳地帯に逃げ込んで暮らしていましたそこで戦闘が繰り広げられ日本軍と米国軍そして現地で暮らしていたフィリピン人のたくさんの方々が亡くなったそうです入り口の鳥居とこの戦闘は終戦から33年後の1977年三国の戦没者の慰霊とフィリピンと日本の友好を誓うために建てられました以降現在に至るまでネグロスオリエンタル州とバレンシアの町でこの場所の保全管理をしてくださっているそうです管理人の方が景色のいい場所に案内してくださいました<笑>すぐ下にオコイ川が見えてその先にドマゲテの町と海そしてセブ島ですねシブラン空港もはっきり見えますこうして上から見るとデマゲテの街はなんだかジャングルに囲まれているように見えますねこれだけの山奥にもかかわらず清掃が行き届いていて綺麗なお花がたくさん咲いていてこの場所が丁寧に保全されていることがわかります現地の人たちにはピクニックやキャンプ子どもたちの遊び場としても親しまれているようです私はこの場所が忘れ去られることなくある種の憩いの場として親しまれ続けていることが戦没者たちへの何よりの供養になっているような気がしましたこれからも時々景色や植物を楽しみながらお祈りしに来ようと思いますさてせっかくバレンシアに来たのでお気に入りのカフェに寄っていきたいと思いますバレンシアの中心部のすぐ近く国道沿いにあるこちらのカフェがコーヒーグルーブです落ち着いた色合いのシックな店内で美味しいコーヒーとパスタやケーキがいただけますす私の一番お気に入りのメニューがこちらレモンティーケーキレモンの爽やかな風味が最高です
ちなみにテイクアウトも可能ところでこのコーヒーグルーブから5分くらいのところには第二次世界大戦の戦争遺物が展示されている軍事博物館があります個人の博物館とは思えない膨大なコレクションで館長さんの説明も本格的かなり見応えがあります当時の歴史に興味がある人なら訪れて損はないおすすめのスポットですダイアリーレブン次回はバックパッカー必見フィリピンの田舎町では異彩を放つ超おしゃれゲストハウスを紹介しますお楽しみに